大家跟上，前面有个村子。哎呀，这连个小卖部都没有，咱们不会去村民家里化缘吧？呃，那个楚总，呃，我现在有个提议啊，咱们分开行动吧，这样的话可能收获大一些。别呀、啊，咱们是一个团队，要走一起走吧。你就让他去呗，眼不见心不烦的。我一会儿还直播呢，粉丝肯定想看咱们一块行动。要不我陪天哥去？好，你陪小天。你说真的？啊，啊，还是算了吧。行吧，你们四个走吧，我去前面看看。啊，好吧。哎，四十分钟之后回来集合啊。好，别管他了，走吧。走。宝宝们，我们的化缘求助之旅就这样开始了。嗯，这是我们来到的第一户人家。还有好多花，看起来是一个大户人家哦，应该有不少囤货，我们看看能不能帮到我们。哎，夏夏，这家人家看着生活条件不错，咱们进去看一下。好，我去看看。有人吗？有人吗？有人吗？看着没人，不在家。阿培，我去那边。呀，家里没人。丽丽呢？她说去那边了。哎，丽丽。丽丽。哎，楚哥哥，我看这院门没锁，我进去敲敲门。哎，哎，你不能进去。啊，没事啦。我们看看嘛，我就敲敲门。家里没人，你不能进去。我去敲一敲。有人吗？这也没有。我们走吧。哎，你有没有听到什么奇怪的声音？什么声音啊发送的实时位置你收到没有？收到了，有什么新情况？他那车是真不行，之前不是油管坏了吗？现在又是打不着火，没办法，只能送去修了。但是维修厂那边的人说要明天才能取车，所以今天没办法，只能录音。小天，你明里暗里帮了李新月好几次，现在已经被人盯上了，你要注意你自身的安全。你是不是收到什么风声了？暂时还没有，但是呢。你必须要小心谨慎，注意身份，不能排除同行的几个人，是否可靠？行，我明白，有情况及时联系吧。好，那就这样。算知道了，有事儿了你不管 boss 了是吧？我这是对你实力的充分信任，就你这两米大长腿跑起来刷刷的，跑得比兔子还快。三长，我让你别紧，你非要紧，差点被狗咬了吧？对不起嘛，我也没有想到院子里有狗。不过刚才楚哥拉着我，很开心。谢谢。你是我们团队的大主播，我得保护你啊，是吧？几家开着门呢，咱们去那边看看吧。好，我们马上过来了。
快走吧，一会儿狗又追上来了。哎，我跟你说啊，你刚才这就是典型的招猫逼狗，你知道吗？自拍杆没坏奶奶您好，哎呦，你好，我们想问一下，我们是从上海开车过来的，车子坏到半路了，想在附近买点吃的，这附近有没有卖菜的地方啊？玲玲，是玲玲吗？玲，奶奶，您认错人了，我们几个从上海开车去云南，今天晚上得露营了，所以想跟您打听一下，想买些菜。哦，看错了，看错了。糊涂了，哎呦，呃，早市早市就有，要不就坐车到镇上。镇上那车站在哪儿啊？现在几点钟了？五五点半了。哎呦，最后一班刚刚走。哎呀，咱还不如回房车上拿帐篷睡觉。你这狗追的我都饿了。你饿我们不饿，你别吃你。别吃了。那好吧，打扰您了，我们去其他地方再看看。谢谢奶奶。谢谢了，再见。像，声音也像。你像我的孙女儿，她六岁的时候和她爸爸妈妈去了国外，十年都没回来呀。你，你真的不是玲玲吗？奶奶，抱歉，我真的不是，我叫李新月，可能跟您孙女儿有几分像吧。哎，奶奶，哎，我这，你知道我正在直播，您懂吗？就是录像，录像，就是现在就好多网友能看到我们。您对着我摄像头说话，没准玲玲能看到。嗯，您知道互联网吗？就是好多好多人都能看见。是啊，我们这个直播啊，在线人数很多的，而且说不定有你孙子玲玲的朋友呢。是啊，对呀、啊，他没准能看到、啊。对这里说话，对对对，说吧。哎，我叫，我叫黄桂花。呃，我的孙女是玲玲，她在美国。玲玲啊，是我一生待她的。她走的时候呢，抱着我，哭得好伤心哟。我年纪大了，想起来就……哎，玲玲啊，你看到奶奶说话了吗？啊？这么多年的压岁钱，奶奶呀，都给你攒着呢。玲玲啊，你现在也长大了啊。你的爸爸妈妈要是工作忙，你可以自己来看奶奶呀，是不是？奶奶，奶奶是真想你了。奶奶，别难过了，奶奶。宝宝们，大家看，在我们的农村有很多这样的留守老人，他们真的非常孤独，我们应该多关爱他们。夏夏，谢谢。我吃两条，丽丽吃三条。汉哥两条，阿培两条，够了我是今天的代班 DJ 阿培哥，我们现在在帮奶奶
干活。呃，那看看我们这几位大神都在干什么？首先是四体不勤、五谷不分的 BOSS， 看看他在干什么。哎 ，BOSS， 你在干什么？哎，我听到你在说我的坏话是吧？是不是你说的？哎哎哎、我们的在晒花生呢。哦 ，BOSS 在晒花生。嗯 ，BOSS 晒的花生果然是不同凡响哦。再看看新月和夏夏在干什么？我们在剥花生。剥花生。哈哈哈。他们在播，哎，奶奶来了，奶奶，奶奶这是什么呀？哎呀，如果你们不嫌弃，这菜你们就拿去吧。哎，谢谢奶奶，这都是我自己种的。你们如果还想吃什么，可以自己去摘。谢谢奶奶，谢谢奶奶，谢谢奶奶，奶奶奶奶给我吧。哎，我去摘菜，好帮忙。请你们记住哦，如果有看到跟新月长得很像、很像的，呃，叫玲玲的女孩，记得帮夏夏转告她说，她的奶奶很想她。奶奶，我刚才看到你们这儿有网线，我一会儿就去把你们家办一个无线网。以后啊，你想什么时候看你孙女，就什么时候看。真的吗？太好了！哎呀，好好好，谢谢你们，谢谢孩子们，谢谢。好了好了，那我们这场直播就快要结束了，最后我们来一个大合影，好不好？好，哎，我手长，我来，来我来，嗯，身高，好，可以可以。哎哎，来来来，都有了。一二三，拜拜。啊，阿培，晚上你得少吃点啊，今天吃花生吃太多了。可以啊，你妈，挺快啊。哟，回来了。哎，有什么收获？看看。嗯，给我看看。哟，有鱼啊。他们捞着什么鱼啊？看我们拿的什么了？我们超多的，我们多着呢。看看，有土豆，有玉米，有黄瓜，还有肉，还有馒头。你看看，走吧。回去做饭吧，走了，走走走走走走。哎，快走吧，真行，等等我，等等我，我。宝宝们，我们今天虽然因为房车的问题没有办法及时赶路，但是找到了一个超棒的地方露营哦。大家飞机、轮船、礼物刷起来哦。那现在夏夏就给你们介绍一下这个地方。这个地方叫苍翠山，虽然不是景区啊，但风景哎很独特哦。哎，对了，这是我刚刚从旁边河里打来的水，来喝一口。这个水不一般，有一种青草的味道。不信的话，这两天你尝尝。哎，这两天，这两天，你尝尝，青草水。帅气的楚哥哥在干嘛呀？啊，是你刚搭的烧烤炉，好专业啊！楚哥哥就是棒。是在科学当中必备的工具，所以我们在旅行之前就已经准备好。但，这是我们的冰箱，这里还有调料，这有一口铁锅，你在做什么呢？好香哦！好了，现在我们看一下重头戏，吃些什么东西。这个菜，哎呀，这有一筐蔬菜，夏夏给你们看一下。这个呢，就是，呃，这个，呃，菠菜。哦，对对，这是菠菜。你在看什么呢？怎么这么吵啊？还是在吃货？你忙什么呢？换回来站那儿。你说这个家少了你怎么办呢？我们吃饭就像养着一头苍蝇
下面我们就要开始做饭了。大家看到，虽然我们的食材很有限，但这种小困难是难不倒我们这些大厨的。下面呢，我们要进行一场厨艺争霸赛，然后谁能获得胜利啊，就会得到夏夏的独家肩颈按摩服务。限时四十分钟，马上开始。好了，现在是一号选手夏夏发言，我要做的呢就是这个黄瓜料。哎，楚哥哥。楚总给你们带来一个新的棒棒，中式沙拉，棒棒。前面是东北大拌菜哟。哎，丽丽，啊，你说什么？我是烤牛排，已经坐上了。你想吃？啊，我烤鱼啊。那我一是烤鱼，看我那内脏都扒干净了，你看，啊，都扒干净。对，你这小破鱼好意思烤？不是，我这鱼都是为了丽丽而烤的。哎，丽丽，好了好了好了，那个我们还有主食呢，来来来，阿排你捞一个开开。走走走我有馒头钱和照片都放在袋子里。我有三个原则：不管你们的关系，不碰不该碰的东西，达不成目的，绝不收手。除了照片的目标人物以外，我希望其他的人都不要受到任何伤害。楚先生是担心你的宝贝儿子吧？放心，他不会掉一根汗。我儿子的事儿，你是怎么知道的？该做的功课，还是要做的。
我们都各自尝过了。然后现在轮到你们的投票环节啦，五分钟之内，请大家踊跃投票，谁得到的票数最多，就可以得到刚才夏夏说的奖励哦。好了，现在我要第一个推荐，这个。是沙拉，有没有觉得不错？大家觉得呢、嗯？好吃，沙也不错，蛮好吃。舒哥哥，你的意见呢？啊、呃，我觉得丽丽做的牛肉比较好吃，入口即化，有一种爱的味道。我喜欢盛夏的黄瓜。啊，我要补充一句，我记得我妈妈说过，会做饭的女人很有魅力。哎，当然，你的黄瓜也不错。啊，我投阿培一票，我觉得阿培这个馒头片特别实在，旅行当中环保。知己呀、啊，知己知己知己，来，干，来来干一杯吧，干一杯，来来来，来干一杯。哎，不不不，等一下，先别干。我怎么感觉你们好像自动把我给忽略了呢？哎，难道没有人投我一票吗？有你什么事儿啊？不是，我辛辛苦苦给你做的烤鱼啊，都是为你做的。大哥，你是虾吗？来，你把这胡萝卜都吃了，我投你一票。哎呀，全糊了！你才知道。但是，对，各位观众啊，凡事不能只看表。古有专诸，渔父藏剑。而今日有我金小天，渔父，我藏藏藏藏藏。藏藏藏牛肉，大家肯定会很奇怪吧？这个牛肉呢，是我刚刚从莉莉那边偷过来的。我只想告诉大家一件事情：李新月永远在我心中。天哪，啥狗粮啊！投吧！哎，完了完了完了完了！投票吧！小天票数直线上升啊，全是夸这两天的，真的。说暖男哦，说哎呀，好有心啊。这样男朋友好浪漫啊！啊，评论点儿了，怎么样？结果怎么样？这貌似好像金小天取胜。嗯，呃，既然小天赢了，夏夏，你是不是该履行你的诺言了？嗯，给小天按个摩啊。那好吧，那那那你过来，那按一下。我觉得各位观众更希望看到，由我身边的李新月来帮我按。对呀、啊，开始刷屏了，说你看看，想看 CP 表演，你俩表演吧。<笑>行、嗯，那今天就成全金小天了，嗯，也满足一下各位网友的愿望。夏夏什么按摩啊？肩颈，肩颈是吧？啊，好，放松一下。哎呦。舒服。啊啊啊！来来，喝饮料吧，庆祝一下。干杯，干杯，干杯，干杯，干杯。今天我给大家推荐一款叫 Pure Purple Tea 的咖啡豆，是一种天然的低因咖啡，它同时具备了咖啡的香气，又有低因的效果。大家来品尝一下。这也太暖男了吧！刚才你要是拿出这套装备啊，投票就没金小天什么事儿了。光喝咖啡可不行，我们来玩一个游戏吧。什么游戏啊？每一个人有一次提问的机会，只要这个瓶口对着谁，他就可以向对方提一个问题，前提是必须回答真心话。敢不敢玩？玩呗，玩，玩。好，阿培先开始。哦。boss， 你不要问工资的问题。啊，你别闪他，你就问他，该问什么问？我就想问工资的问题啊。不是你换个有深度的，有深度的。嗯 ，boss， 
要是养宠物的话，你养什么呀？哼，这个有深度。养你，哎，好回答，哎，这个回答我喜欢。养你，遛你，你知道吗？该我了。对于你，我什么都不想知道。这个问题我给弃权吗？行。哎 ，boss 说什么就是。接受弃权。好，夏夏该你了。这太明显了吧？哎呦，啊啊啊啊！啊，那个。这个问题我得好好想一想，我我我还是想一会儿。哎，这两天你先转吧。不是，其实你心里在想什么，我大概能够猜得到。我都没想出来，你怎么可能知道？我要不然我替你问。哎呀呀呀呀！哎，小张，该你了。我是这样的，我已经想好了，但我这个问题呢就比较高端一点了，所以我打算放到最后。啊，那你们你们先转，那是丽丽。丽丽 ，OK 吗？好吧，我先来。哎，又是他，阿培，怎怎么又是我呀？回答吧。那我这次问个有意思点的问题吧。不知道网友想知道什么呢？呃，阿培，你有没有喜欢的女孩？有，不是这位。我们这个团里边哈，就有两个女孩当中，有没有你喜欢的女孩？关你什么事儿？第二个问题了，不符合游戏规则。到底是有还是没有啊？你不用回答，这是第二个问题。不用理他，阿佩。啊，该你了，小天。哎呀，哈哈，哎，是这样子的，我要问的这个问题呢。他回答我只需要在耳边回答我就可以了，你们可以不用听，因为是啊私事，啊。丽丽小朋友，你为什么要跟着我们出来参加这趟旅行？原因到底是什么？为了逃开上海，就没有点什么其他的吗？为了逃开你这个追债鬼，讨债、感情债啊？没有没有没有，你瞎扯什么哄啊？都到到到你了，没事。你刚才没问呢。我想好了，楚总。嗯。如果我喜欢你，你能接受我吗？哈哈。心跳加速了，哎，紧张了。夏夏，很抱歉，我心里已经有喜欢的人了，但是是你给了我勇气。丽丽，我认识你的时候。是我公司最困难的时候，可以这么说，没有你，就没有我们这次旅行。跟你相处这么多天，我觉得我的选择是对的。谢谢，我喜欢你。你，金小天，对不起，我要跟你公平竞争了。夏夏 ，boss， 咱这是干嘛呢？
都几点了，你怎么还不去睡觉？你是不是有事情瞒着我？我没什么事瞒着你。你最近在画室一待就是一整天，还不让我进去，到底发生什么了？跟我说实话。最近有点烦。你知道，自从咱们把那幅宝贝买回来以后，到现在为止，一幅作品都没卖出去过。我觉得这件事儿对我的声誉确实造成了影响。我担心在这个时候再有其他的问题出现，说到时候怎么办呢？别急，别急，这才多久啊？你的画作涨幅太高，收藏家持观望态度，很正常啊。别急，事情发生了。我们就积极想办法。你明天不是要去画协开会吗？啊，把你的讲话稿给我看看，我帮你修改修改。哎呀，都几点了，太晚了，睡觉吧。哎呀，说实话，一到晚上我就特别操心志翰。他这次的这个项目要是再不行的话，我说什么也把他拉回来经营画廊。哎呀，只怕到时候画廊也不景气哦。别说这种话，画廊有我在，没事的啊。啊，好。夏夏，你怎么跑这儿来了？对不起啊，别着凉。不用你装好人，你已经有金小天了，你为什么还要抢走楚之瀚？我跟金小天，不管我跟金小天怎么样，无论如何我都不会跟楚之瀚在一起的。你不会跟楚之瀚在一起，那你为什么要费尽心机接近他？你懂事，你会做饭。很了不起吗？这真的是个误会，你不用再演了。好吧，那你自己静一静吧。这么晚了，千万注意安全。丽丽，回来了。夏夏呢？还在那边。你先回去休息吧。哎呀，我等夏夏丽丽，我认识你的时候，是我公司最困难的时候。可以这么说，没有你，就没有我们这次旅行。谢谢，我喜欢你。楚之汉，你有劲儿。对不起，我要跟你说对
Ne, ne da. Volo. Ja.干净啊！啊，没有，水喝多了，上厕所。嗯。对不起啊，李朝阳，不用你装好人，你已经有金小天了，你为什么还要抢走楚之瀚不知道啊，我醒来的时候他就不在。啊？阿、啊、培，啊，看见丽丽没有？哦，去河边了。